டக் பண்ணிடுவோம் டக்கு சோப் கேஸு இதுக்குள்ளே சோப் வச்சுருக்குறோம் க்ரோஷர்ட்லேயே டக் பண்ணியிருக்கிறோம் இது பேஸு சைடில் பின்னியிருக்கிறோம் அந்த ஷேப்புக்கு அப்படியே கொண்டு வந்துருக்கிறோம் பீக்கு தலையோடு அப்படியே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறோம் இந்த ஓப்பிங் பின்னாமல் நிறுத்தி வச்சுருக்கிறோம் பின்னால் தனியாக அட்டாச் பண்ணி ஒரு வால் போட்டிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இது அப்புறம் இதில் வந்து இந்த சூப்பை நம்ம இப்படி எடுக்கணும் இது பிரியத்தான் இப்படி இருக்கும் இது மாதிரி பின்னணும் அப்புறம் இந்த சோப்பை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாத்ரூமில் பாத்து டப்பில் பாத் டப்பில் குளிக்கும் போது குழந்தைங்க கையில் கொடுத்தா அவங்க விளையாடிட்டு பா பாத் டப்பில் குளிப்பாங்க அதனால் குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கிறோம் இது எப்படி பின்னுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த ஸ்டிச்சு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டியது முக்கியமாக இந்த ஸ்டிச்சு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் போட்டிருக்குறோம் செயின்னு ஒரு ப இதில் வந்து இருபது செயின் போட்டிருக்குறோம் இருபது செயினில் பில்லர்ஸ் போட்டாச்சு இதுதான் பேஸ் பேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி திருப்பிட்டு இந்த டிசைன் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களாம் இது பார்ப்பாங்க எப்போவுமே இதுதான் செயின் பார்த்தீங்களா இப்படி செயின் போட்டுக்கணும் போட்டு அப்படி போட்டு பில்லர்ஸ் இந்த பில்லர்ஸ் போட கற்றுட்டிங்கனாலே எல்லாம் போடணும் அழகாக இந்த ஃபஸ்ட் லைன் போடுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் செகண்ட் லைன் எல்லாம் ஜாலியாக போடலாம் எப்போவுமே ஸ்டிச்சு போடுறோம் பின்னல் எல்லாம் பின்னுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாப்பியாக பண்ணணும் அது ஒரு நல்ல ஹாபி கஷ்டப்பட்டுட்டு பண்ணக்கூடாது கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம்னா அது பண்ணவே முடியாது அப்போ ஹாப்பியாக பண்ணும்போது எத்தனை லைன் வேணாலும் பின்னுறதுக்கு ஒரு சளிப்பாகவே இருக்காது கையிக்கு விரலுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸு விரல் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பின்னுறவங்க கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டூ எதுக்காக ரெண்டு ரெண்டு போட்டோன்னா டக்குன்னு இப்படி திருப்பி தரும் நான் பாட்ரு மாதிரி போட்டேன் இப்போ வந்து டிசைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இந்த பில்லர் தான் இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பில்லர்ஸ் பில்லருக்கு மேலே இது இந்த டிசைன் வரணும் முத்து முத்தாக வரணும் அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு முத்து உங்களுக்கு தனியாக தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு கேப் கொடுக்கணும் அப்போ தான் தனியாக தெரியும் ஒன் டூ ஒன்று நூல் எடுத்துக்கிட்டோம் பில்லர் ஃபினிஷ் பண்ணலை போட்டுக்கிட்டோம் மறுபடியும் அதிலே போடுறோம் ஃபினிஷ் பண்ணலை மறுபடியும் நூலை வச்சுட்டோம் ஃபினிஷ் பண்ணலை மூணு நாலு ஆச்சா இப்போ இந்த நூலை பிடிச்சிட்டு அப்படியே எடுக்கணும் அப்புறம் இந்த பிடிச்ச நூறுலேருந்து அப்படி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணால் தான் ஒரு நாட் அப்படி டக்குன்னு கிடைக்கும் ஒரு முட்டு மறுபடியும் கிடைக்கும் டிசைன் மறுபடியும் காமிக்கிறேன் வன் டூ இதுதான் கேப்பு ம் 
இங்கே ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டால் இங்கே ரெண்டு செயின் இடம் கொடுக்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு காண்கிறது இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் அந்த சாதாரண கோர்ஸ் எல்லாம் போட்டு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இது போட முடியும் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இந்த நூல் எங்கே பிடிச்சிட்டு இப்போ எடுத்து திருப்பி அதே நூலில் போட்டால் தான் நாட் நிற்கும் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு செயின் போடுறோம் அடுத்து அடுத்த பாயிண்ட் போடுறோம் அந்த ரெண்டு செயின் இங்கேயும் அதே கேப் ஒன் டூ விட்டு மூணாவது போடணும் விட்டு எடுக்கணும் ஒன் டூ சரியா இப்போ இதை கையில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சது எடுத்துட்டு இந்த பிடிச்சதில் அப்படி போட்டு அப்படி லாக் பண்ணிடணும் லாக் பண்ணால் தான் அது தெரிஞ்சு வராது புரிஞ்சுதா இப்போ இது என்னென்னா இப்படியே தான் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்கணும் இதை திருப்பி இந்த பேக் சைடில் பின்னுற வேலை கிடையாது இது இப்படியே இதே ரவுண்டாக பின்னிட்டே போனால் உங்களுக்கு இதே மாதிரி கிடச்சிடும் நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு நீங்கள் பின்னி ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு டக் ஒன்று நீங்கள் உங்கள் கையால் உருவாக்குங்க கிடைக்கணும் கிடைக்கிறதுக்கு அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு எதுலேயுமே இல்லை க்ரியேட்டிவிட்டி ஆ ரைட் இதே மாதிரி செய்யணும் சரியா இதுதான் டிசைன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க நான் உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இன்னும் அழகாக சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ